Unidos en oración por medio de una vigilia para salvar la vida de bebés y lo que realiza la Organización Internacional de 40 Días por la Vida y la Familia para orientar a mujeres que están pensando en abortar sobre la importancia de preservar la vida que llevan en su vientre. En la actualidad, 50 millones de bebés son asesinados cada año por causa del aborto. Imagínense, son, son es 50 millones, es la mitad del país de México. Y en un, dos años terminaríamos totalmente con el país. Y si pensamos todavía en las generaciones futuras que estos bebés no tendrán, realmente estamos terminando sistemáticamente con nuestros países y con la humanidad. Nosotros en 40 días por la vida vemos esta batalla como una batalla espiritual y por eso hacemos 40 días de oración y ayuno en vigilias pacíficas de alcance comunitario. Damos testimonio aquí afuera en las calles del crimen que se comete, pero también damos esperanza de vida a aquellas mujeres que están pasando por una crisis de embarazo. Lourdes Varela, directora latinoamericana de la organización, comentó sobre la lucha que se realiza a nivel internacional sobre todo en países donde se ha aprobado el aborto. Pues mire, nosotros en 40 días por la vida lo que queremos no es que el aborto sea ilegal, sino que sea impensable, que ninguna mujer tenga que pensar que una solución es matar a su propio hijo. El niño no es el culpable, ahora sí, y en él no recae ninguna responsabilidad. Nos, la responsabilidad es nuestra de salvaguardar esas vidas. En Guatemala, la organización en su séptima jornada de vigilia ha logrado la salvación de 26 bebés, aseguró Eva Gutiérrez, directora nacional de 40 días por la vida. Teníamos 25 bebés salvados del aborto hasta antes de empezar esta vigilia, ahorita ya tenemos 26. Se acaba de salvar la semana pasada otro bebé y 18 personas heridas por aborto han venido a pedir ayuda. Esto realmente ha sido un fruto de pura oración y es un llamado que hago a cada guatemalteco, a cada católico, a cada evangélico, a cada persona que cree que la vida es digna, que la vida es valiosa, eh, que oren. En su mayoría son mujeres de 20 a 30 años quienes se acercan con dudas sobre tener o no a un bebé, pero no solo la oración las hace recapacitar, sino también conocer sobre las secuelas que deja privar la vida de sus propios hijos.